എന്റെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വീഡിയോസിന്റെ താഴ്ത്തായിട്ട് കുറെ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലും റെസിപ്പീസ് അറിയാനായിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച രണ്ട് റെസിപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ച കമന്റ്സിനുള്ള കുറച്ച് ചില മറുപടികളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ ഇഡലി അപ്പം ഇത് മൂന്നിന്റെയും റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കറികളുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നതാണ് വെള്ളയാണെന്ന് പറയുന്ന കറി ഒഴിച്ചേറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കറിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം ഇതൊക്കെ എല്ലാരും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വെള്ളയാണത്തിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് മല്ലി മുളക് വരിഞ്ഞ് വറുത്ത് അരച്ച് വെക്കുന്ന മീൻകറി അത് രണ്ടും ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കിന്റെ കാര്യം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായിട്ട് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാനും ബേക്കിംഗ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടും ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ പോലെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മലബേറിയൻ റെസിപ്പീസ് ബൈ ഷാദിയ പിന്നെ മിസിസ് മലബാർ നൗഫ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സുമി സ്റ്റേസ്റ്റി കിച്ചൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ റെസിപ്പി തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ടല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്കിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കേക്കിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ വൺ കെ ആയ സമയത്ത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അത് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല ഉടനെ ഞാൻ അത് ഇടാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ ആയി ലഞ്ച് റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നത് ലഞ്ച് വ്ളോഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെ അല്ല സദ്യയുടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോ കൂടുതലും എന്റെ ലഞ്ച് റെസിപ്പീസ് കാണാനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവട്ടിയും പിന്നെ ഈ മുരിങ്ങയില കൊണ്ടിട്ടുള്ള വെള്ളയാണവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച മല്ലിയും മുളകും അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻകറിയും ഇത് മൂന്നും ആണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ കറികൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഉമ്മി തന്നെയാണ് ഇന്ന് മീൻ വെട്ടാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീൻ വെട്ടി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് കറികൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉമ്മിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഉമ്മാനെയാണോ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഉമ്മീന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഇക്കാന്റെ ഉമ്മീനെയാണ് ഉമ്മീന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഉമ്മിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ മീൻ വെട്ടി തരുന്നത് ഞാൻ കറികൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മീൻ വെട്ടി തന്നേക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ കറികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി എല്ലാം ഒന്ന് ഉരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു കോള് വന്നിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഒരാളായ ജിസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു വിളിച്ചത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ കേക്കിന്റെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി വിളിച്ചത് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും നല്ല അതിശയവും സന്തോഷവും ഒക്കെ തോന്നി കാരണം ഞാൻ ആ കേക്ക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അത്രയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പൊ അവള് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ആ ഒരു വീഡിയോ എത്രത്തോളം അവർക്കത് എന്താ പറയാ അപ്പോ അതും കേക്കണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സംശയങ്ങള് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ കമന്റ്സിന്റെ താഴെ എനിക്ക് അറിയാവു
നമുക്ക് കയ്പില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു മെഴുക്കുകൊട്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പാവയ്ക്കാടെ ഒരു ചെറിയ കയ്പ് അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോൾ മീനൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച മല്ലിയും മുളകും വറുത്തരച്ച മീൻകറി ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൺചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മത്തിയാണ് വറുത്തരച്ച മുളക് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് മീൻ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറി കൂടിയാണിത് അപ്പൊ ഇതാ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മല്ലി ഉണ്ടമല്ലി ഇല്ലേ സാധാ പച്ചമല്ലി ആ ഒരു മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടമല്ലി ഇല്ല മുളക് മല്ലിപ്പൊടിയാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കരുത് ആദ്യം ചെറിയുള്ളിയും പെരിഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ പച്ചമല്ലി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് മീൻകറിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഏകദേശം നല്ലൊരു മൂപ്പായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മല്ലിയും മുളകും ഏകദേശം മൂപ്പായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ചട്ടിയുടെ നല്ല ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മുളക് പൊടി മൂത്ത് വന്നോളും അപ്പോൾ മല്ലി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓൺ ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇടുന്ന ഉടനെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു കറിക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഈ കൂട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നല്ലതുപോലെ നരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് കഷ്ണം പുളി ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീൻകറി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് കഷ്ണം കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കറിയല്ലാതെ മത്തി കൊണ്ട് മത്തി കൊണ്ടെന്നല്ല ഏത് മീൻ കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വരട്ടിയതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഒരു പച്ചക്കുരുമുളക് അരച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇരുമ്പൻ പുളി അരച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എല്ലാ കറിക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റുകളാണുള്ളത് എല്ലാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള കറികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വീണ്ടും ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവ എന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഒരു ചെറിയുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മൂപ്പ് വരെ എത്തണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ നല്ലതുപോലെ ആ പച്ച ചൊവയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുകൊട്ടി ഏകദേശം ഇവിടെ പകുതിയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് പകുതിയല്ല ഏകദേശം ഒരു മുക്കാലോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്കും കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന്
അപ്പൊ ഉമ്മി പറയാറുള്ളത് ഈ ഒരു മീൻകറി അയില കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുഞ്ഞനാളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മീനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മീൻ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീനോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ചാറൊക്കെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് തിളച്ച് പറ്റി വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതാ ഇതിപ്പോ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കുക അതൊരു കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പറ്റി റെഡിയായി വരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് പാവയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എനിക്കിഷ്ടമാണ് തോരൻ വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയും മുളകും വെ വറുത്തരച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടും പാവയ്ക്ക വെക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് രീതിയിൽ പാവയ്ക്ക വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് അതും എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ വെന്ത് ചോറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് കോരിയിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അരി വേവ് ഇങ്ങനെ വേവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ ഇവിടെ ആ കാന്താരി ഒക്കെ പിച്ചുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് നമ്മുടെ ഓണത്തിന് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വടുകപ്പുള്ളി നാരങ്ങ പകുതിയോളം ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തോ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് കറി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ പറ്റി കുറുകി നല്ല ചാറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ചട്ടി ഉൾപ്പെടെ മീൻ ഇങ്ങനെ കുലുക്കി വെക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ മീൻ കറിയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് നാളത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമായേനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മീൻ കറി ഞാനൊന്ന് വെട്ടത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല കളർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറ്റത്തോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ കറിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ മുറ്റത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് നല്ല നെയ്യുള്ള മീനൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നെയ്ച്ചാള ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അയില കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതാന്ന് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഉടനെ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാ നമുക്കിനി വെള്ളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ദാ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉപ്പുമാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള വെള്ളയാണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉപ്പുമാങ്ങ കൊണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചെറിയുള്ളി മാത്രം മതി പിന്നെ ജീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മുരിങ്ങയല കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു മൺചട്ടി തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ മുരിങ്ങയല അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്
അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് പിരിയാതെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്കുള്ള താളിപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോ മുരിങ്ങല ആദ്യം ഇടാതെ ഈ ഒരു താളിപ്പിനകത്തേക്ക് മുരിങ്ങല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയും നല്ലത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കാരണം മുരിങ്ങലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഗുണം നല്ലതുപോലെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അധികം വേവാണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചട്ടിക്കകത്ത് കടുകിട്ട് കൊടുത്തു എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കടുകിട്ട് കൊടുത്തു ചെറിയുള്ളി ഇട്ടു പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു അല്പം മുളക് പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു കറി മാത്രമായിട്ടൊന്നും ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉള്ളിമുളകെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചോറ് വാരി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് നല്ല ഗുണമുള്ള കറിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം തക്കാളി മാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പുളിയൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല നമ്മൾ നല്ല പുളിയും ഉപ്പും ഉള്ള മീൻകറിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഉമ്മയുടെ വടുകപ്പുളി നാരങ്ങ കൊണ്ടുള്ള കറി ഇതാ ഇത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടെ കാണിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാട്ടോ നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു നാരങ്ങ കറിയാണ് വടുകപ്പുളി നാരങ്ങ കറിയാണ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം ഇരിക്കും മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം അല്ല അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയൊക്കെ വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഇരിക്കും അച്ചാറ് പോലെ തന്നെ എങ്കിൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കറിയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ചോറ് കഴിക്കാല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറയുക എന്നാലും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റെസിപ്പീസ് എന്നും കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ചാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഇങ്ങനെ വന്നു സത്യമായിട്ടും കപ്പ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നേനെ നല്ല വാഴയിലയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പയും ഈ ഒരു മത്തിയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ റെസിപ്പീസ് ഇടാൻ ബാക്കിയുണ്ട് പയ്യ പയ്യ ഓരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ റെസിപ്പിയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ക